गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन हियर इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर थ्री जियोग्राफी ऑफ क्लास सेवन आर चेंजिंग अर्थ सो लेट स्टार्ट आ चैप्टर विथ टॉपिक मेजर लैंड फॉर्म्स बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक डू यू नो वट यू अंडरस्टैंड बाई लैंड फॉर्म्स लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं आपके सो एनी नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस कोई भी नेचुरल फीचर्स जो हमारी किस पे हैं हमारी अर्थ के सरफेस पे हैं जस्ट लाइक माउंटेन्स प्लेट्यूज वैलीज लेक्स डेजर्ट ये आपके ऑलरेडी हैं सो ऑल दीज आर काउंट्स इन लैंड फॉर्म्स सो द लैंडस्केप इज बींग कंटिन्यूसली वॉन अवे बाई टू प्रोसेसिस हाउ मैनी प्रोसेसिस टू प्रोसेसिस ओके दो प्रोसेस होते हैं आपके द नंबर वन इज वेदरिंग एंड नंबर टू इज इरोजन सो लेट स्टार्ट विथ वेदरिंग वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन अर्थ सर्फेस एक बड़ा काफ़ी बड़ा रॉक है या बड़ा माउंटेन है उसमें जो अगर वो रॉक आपका किस में ब्रेक हो जाए स्मॉल पीसेस में हो जाए देन इट कॉल वेदरिंग एंड इरोजन इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर विंड एंड आइस द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड अब आपकी वेदरिंग हुई ये स्मॉल स्मॉल पीसेस में आपके रॉक जो है ब्रेक हो गए बट अगर ये ये जो आपके इरोडेड मटेरियल है यानी कि ब्रेक रॉक्स है अगर ये एक से दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाए तो वो क्या हो जाता है आपका इरोजन क्या हो जाता है आपका इरोजन वट इट कॉल्ड इरोजन यानी कि किसके हेल्प से वाटर विंड और आइस वाटर किस में यानी कि रिवर्स के साथ इरोड हो गए चले गए वो विंड के साथ हवा के साथ और अगर ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो आइस के साथ मोर क्लियरली यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस पेंसिल ऑल्सो अगर मैं इस पेंसिल को ब्रेक कर दूँ स्मॉल स्मॉल पीसेस में और यहीं लेफ्ट कर दूँ देन इट कॉल वेदरिंग बट ये जो स्मॉल पीसेस मैंने किए हैं अगर ये किसी और की हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जगह चले जाए देन इट कॉल इरोजन कॉट इट दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे काफ़ी हो गए वो तो वहाँ जाके उसने प्लेन्स बना दिए एक साइड देन प्लेट्यू बना दिया या माउंटेन बना दिया एक जगह से दूसरी जगह देन फॉर्क ऑफ अ रिवर द रनिंग वाटर इन द रिवर ये रोड्स अ लैंडस्केप वेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंजल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट्स फॉर्म ऑफ वाटर फॉल अब आपके रिवर में वाटर आया जहाँ आपका हार्ड रॉक है वो थोड़ा सा बैंड हुआ देन वेरी फास्ट वो डाउन हो गई देन जब आपका रिवर पूरा तेज़ी में आ रही है अभी ये अपनी यूथफुल एज में है तो यहाँ से आके वो पूरा डाउन हो गई देन वट इट फॉर्म ये क्या बन जाता है आपका ये बनता है आपका वाटर फॉल अब हार्ड रॉक को तो वो ज़्यादा नहीं कर पाएगी हार्ड रॉक वहाँ से नहीं वो होगा ब्रेक नहीं होगा बट जो सॉफ्ट रॉक है वो अंडरकट होता जाएगा वाटर के साथ रिवर के साथ और वो उसका सेडिमेंट भी अपने साथ लेके चलेगी देर आर थाउजेंड ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड बहुत वाटरफॉल है एंड यू नो वट द हाइस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ फेनजूला इन साउथ अमेरिका सो विच इज़ द हाइस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल एंड वेयर इट इज लोकेटेड वेनजूला इन साउथ अमेरिका द अदर वाटर फॉल्स इन आर नियाग्रा फॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर एक और है नियाग्रा फॉल है जो किसके बॉर्डर पर है कैनेडा एंड यू एस ए इन नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल ऑल्सो द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया इन जिम्बाबे दिस इज अ नियाग्रा फॉल वेरी एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बैंड नॉन एज मियडर्स अब रिवर आई वाटरफॉल हुआ उसके बाद वो अपने साथ सेडिमेंट लेके आ गई स्मॉल मटेरियल रॉक्स वगैरह जो सॉफ्ट रॉक के ब्रेक हुए उसके साथ अब वो एक प्लेन में एंटर हुई तो वो इस तरह बैंड कर दिया जस्ट लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस जो इसके ये बैंड होने के होते हैं इट इज़ कॉल्ड मी एंडर इट इज़ कॉल्ड मी एंडर वट इट कॉल्ड मी एंडर एंड यू नो 
due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander the end of the meander loop come closer and closer it due to course or time the meander loops cut off from the river and forms a cut off lake also called an oxbow lake ab ye aapki pura band hote hote plains mein enter ho gayi uske baad ek alag cut ho gayi hai yani ki ye area tho इसका इधर कट के अलग हो चला गया या ये एरिया जो आपका ये मैंडर का अलग कट हो या मान लीजिए जैसे लोग कहता है ये अगर इधर तो अगर जब ये एक सेपरेट लेक बना ले यानी कि मैंडर जो है कट ऑफ हो जाए रिवर से और वो एक सेपरेट लेक बना ले देन वट इट कॉल्ड ऑक्स बो लेक वट इट कॉल्ड ऑक्स बो लेक एट टाइम द रिवर ओवरफ्लो इट बैंक दिस लीड्स टू द फ्लोडिंग ऑफ द नेबर एरियाज नेबरिंग एरियाज एट इट फ्लोट्स इट डिपॉजिट लेयर और फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक अपने साथ सेडिमेंट वो जो भी आप आपस का जो सॉफ्ट रॉक होता है वो अपने साथ लेके चलती हैं एंड यू नो वट इट डिपॉजिट लेयर ऑफ द फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल सेडिमेंट्स दैन अलॉन्ग इट्स बैंक दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइड फ्लूट प्लेन फ्लड प्लेन सो फ्लड प्लेन सो रिवर आई पूरे प्लेन्स में चली गई जो फॉर्मेशन हुआ फ्लैट फर्टाइल का तो वट इट कॉल फ्लड प्लेन्स अब आपका फ्लड प्लेन हो गया रिवर एंटर हुई अब इसके साइड का जो ये एरिया होता है दिस एरिया बैंक यस द रेस बैंक आर कॉल लेवीज वट इट कॉल लेवीज गॉट इट नाउ एज द रिवर्स अप्रोच द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज अब जो रिवर आ रही थी अपने यूथफुल एज में पूरा करती हुई आई वो वाटरफॉल बना उसने मैंडर बनाया ऑक्सबो लेक बनाया फ्लड प्लेन बनाया लेवीज बनाया उसके बाद उसकी मैच्योरिटी एज में ये सब होता रहा उसके बाद जब ओल्ड एज आ जाती है रिवर के यानी कि वो सी में आपका जाने वाली होती है मिक्स होने वाली होती है तो उसका जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है वो क्या हो जाता है स्लो हो जाता है कैसा हो जाता है उसका वाटर स्लो हो जाता है देन रिवर बिगेंस टू ब्रेक अप इन टू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज अब मेन रिवर आपके यहाँ से आई सी में गिरने से पहले वो स्मॉल स्मॉल रिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है रिवर में गिरने से पहले देन वट इट कॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज वट इट कॉल नंबर ऑफ स्ट्रीम्स होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटरीज द रिवर बिकम सो स्लो That it begins to deposit its load. वो काफ़ी स्लो हो जाती है ईज डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ओन माउथ अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी का अपना एक क्या बन जाता है माउथ बन जाता है देन द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फॉर्म ऑल द माउथ फॉर्म अ डेल्टा अब उनके माउथ बन गए डिस्ट्रीब्यूटरीज के जो रिवर थी वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में ब्रेक हो गई देन लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस उनके अपने माउथ बन गए और जो उनके साथ सेडिमेंट्स आए थे वो क्या बना देते हैं डेल्टा क्या बना देते हैं डेल्टा ओके नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ सी वेव्स कि अब सी वेव्स होती हैं वो क्या वर्क करती हैं द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स के राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स होते हैं वो वहाँ वर्क करती है सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइटर दस हॉलो लाइक्स केव्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स दे आर कॉल्ड सी केव्स अब एक वर्ड आया है आपका सी केव्स अब सोचने वाली बात है कि आपका जो सी में है वहाँ केव्स कैसे बन सकती हैं सो जस्ट लो कैट है वहाँ अगर लैंडफॉर्म है आपका रॉक है अब ये सी केव्स है आपकी बार बार उसको प्रेशर करती रही उसको पुश करती रही उसको होती रही तो ये होल होता है ये होल क्या है ये डीप होता जाता है और एक ये केव्स की तरह जैसे गुफा होती है ना किस में तो गुफा में आपका कन्वर्ट हो जाता है देन इट कॉल सी केव्स सो क्रैक्स है वो सबसे पहले क्या होता है क्रैक्स डेवलप होते हैं एकदम सी हुआ क्रैक्स हुआ फिर वो और सी वेव्स आई उसमें थोड़ा लार्जर हुआ थोड़ा लार्ज हो गया थोड़ा वाइडर हो गया और जो है होल हो गया यानी कि गहरा हो गया केव्स की जगह केव्स की तरह सो वट इट कॉल सी केव्स गॉट इट एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्च अभी केव्स बन गया ठीक है पहले एक ब्रेक हुआ उसके बाद वो हॉल होता गया वाइडर होता गया लॉन्गर अब उसके बाद जब वो और होता गया यानी कि और 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 होता हो गया हो गया ज़्यादा हो गया और उसके आर पर देखिए एक तरह हो गया आर्च 
सी आर्च वट इट कॉल जब वो रूफ था वो खाली रूफ रह गया और केव जो है उसमें होते रहे तो क्या बन जाता है आपका सी आर्च फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल स्टैक्स अब वो वही हुआ और होता गया वो केव जो है और उसे प्रेशर देती रही बार बार वो आती रही तो वो इरोजन और ब्रेक होता गया इरोजन जो है और वो जो था रॉक आपका ब्रेक होता चला गया और उसके बाद खाली वॉल्स रह गई क्या रह गई वॉल्स तो वो वट इट कॉल स्टेक्स गॉट इट द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबाउट सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ यस वट इट कॉल सी क्लिफ द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोज फॉर्मिंग बीचेस बीचेस के किनारे किनारे भी आपने देखा होगा सेडिमेंट्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं उसके बाद वो वेव्स आती हैं और वो कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं यस द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट अलॉन्ग द शोज फॉर्मिंग बीचेस वो क्या बन जाते हैं आपके बीचेस बन जाते हैं वो पूरा फॉर्म होते रहते हैं सेडिमेंट्स अपने साथ लाती रहती हैं विरोड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह इस तरह आपके वो क्या बन जाते हैं बीचेस क्या बन जाते हैं वो बीच देन वर्क ऑफ आइस यस अब आइस कैसे वर्क करेगा जस्ट थिंक एंड दैट इट मीन्स ग्लेशियर्स यस ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस बट आर ग्लेशियर्स ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विश टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो यस जो ये आपका जस्ट लोकेट है ग्लेशियर है यहाँ भी इरोजन होता है यहाँ भी इरोड होते हैं कैसे किसके बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो ग्लेशियर काव आउट डीप फॉलोज देयर एज द आइज मेल्स दे गेट फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकम ब्यूटिफुल लेक्स इन द माउंटेन अब आइस जो है ग्लेशियर की आपकी मेल्ट होती है मेल्ट होकर वो नीचे जाती है अब जो उसके यहाँ के जो उसके रॉक्स हैं यानी कि उसके साथ के जो माउंटेन्स हैं वो भी उसके साथ सेडिमेंट्स जाते हैं देन अब ग्लेशियर की जो आइस है वो मेल्ट हुई तो वो नीचे जाके जो माउंटेन्स हैं माउंटेन्स में क्या बनाती है ब्यूटीफुल लेक्स एंड यू नो वर्ट द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच ए रॉक्स बिग एंड स्मॉल अब ऑब्वियसली बात है कि जो मटेरियल जो कैरिड करेंगे ग्लेशियर किसके साथ होते हैं वो बिग रॉक भी होते हैं स्मॉल भी होते हैं सैंड भी होते हैं और सिल्ट भी होते हैं क्या होते हैं डिपॉजिट होते हैं यानी कि रॉक उसके साथ होते हैं वो कैरिड करती है स्मॉल और बिग रॉक भी हो सकते हैं सैंड भी अपने साथ कैरिड करती है सिल्ट भी सो so, ये सारी चीज़ें वो डिपॉजिट करती है सो दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मॉरिन्स वट इट कॉल ग्लेशियल मॉरिन्स वो क्या बनाते हैं ये बनाते हैं क्योंकि उनके साथ क्या कैरी हो रहा होता है रॉक्स कैरी हो रहे होते हैं सेंट कैरी हो रहा हो रहा होता है सॉरी सेल्ट कैरी हो रहा होता है सो ग्लेशियल मॉरिन्स अब गॉट इट बहुत आइस मेल्ट हुई है माउंटेन्स के बीच वो ब्यूटीफुल लेक बनाती हैं उसके बाद मटेरियल अपने साथ कैरीड करती हैं जस्ट लाइक रॉक्स बिग रॉक्स एंड स्मॉल रॉक्स सैंड आल्सो सेल्ट आल्सो और वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और वो डिपॉजिट क्या बनाते हैं ग्लेशियल मॉरेंस नाउ आर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क ऑफ विंड अब विंड कैसे वर्क करेगी हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट आप कभी डेजर्ट में गए हो जस्ट थिंक ओके हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स अगर नहीं गए हो देन ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स अब सैंड ड्यून्स आपके क्या होते हैं सो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड काफ़ी एक्टिव होता है विंड भी अपने साथ काफ़ी सेडिमेंट लेके चलती है इरोजन करती है डिपोजिशन करती है इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल मशरूम रॉक्स अब आपके मशरूम के रॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं डेजर्ट में बट ये क्या है आपके ये आपके रॉक्स हैं जो डेजर्ट में हैं किसकी शेप में होते हैं वो मशरूम की शेप्स में सो वट इट कॉल मशरूम रॉक्स सो रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम जो रॉक्स आपकी मशरूम के शेप में है किस में डेजर्ट में सो कॉमनली उनको क्या कहा जाता है मशरूम रॉक विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट अब जो विंड्स चलती है डेजर्ट में वो किसके लोअर सेक्शन को इरोड करती है रॉक क्या जो लोअर सेक्शन है उसको इरोड करती है ज़्यादा अपर पार्ट के कंपेरिजन में 
वेन द विंड ब्लोज अब विंड जब ब्लोज होती है इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अब विंड चल रही है उसने अपने साथ रॉक्स के भी लोअर पार्ट को जो है इरोड करा अपर पार्ट वो इतना इरोड नहीं कर पाती उसके बाद उसने इरोड करा ब्लो हुई और वो कहाँ से हो गई एक जगह से लिफ्ट हुई और ट्रांसपोर्ट सेंड किया उसने दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह वेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सेंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन लॉ हिल लाइक स्ट्रक्चर्स अब वो वहाँ जाके एकदम डिपॉजिट हो गई सो दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स वट इट कॉल यस अब वो जब एक जगह से दूसरी जगह पर उसने विंड को ब्लो किया डेजर्ट में अपने साथ वो ले गई उसके बाद वो वहाँ एकदम स्टॉप हो गई और उसने सारी सैंड एक जगह गिरा दी यानी कि एंड द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिट एट लो हिल वहाँ उसने एक लो हिल के उसमें डिपॉजिट कर दी देन लाइक स्ट्रक्चर्स दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून गॉट इट सो गॉट इट सैंड ड्यून्स आप पिक्चर्स में देखिए जो इस तरह करके ये होते हैं क्योंकि सॉइल सॉरी विंड क्या करती है अपने साथ सारी वो चीज़ें लाती हैं और उसके साथ एकदम स्टॉप होके वहाँ सारी सैंड फॉल कर देती हैं डिपॉजिट कर देती हैं और वो इस तरह के क्रीचर्स बन जाते हैं आपके तो वट इट कॉल सैंड ड्यून्स आफ्टर दिस व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट अब क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं सैंड के वो काफ़ी लाइट होते हैं सो so, विंड क्या करती है उसको ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस काफ़ी दूर तक अपने साथ कैरी करती है अब वैन सच सैंड इज डिपॉर्टेड इन एरिया लार्ज एरिया इज इज कॉल्ड लोइस अब जब वो काफ़ी लाइट हैं हल्के हैं तो विंड ने उनको अपने साथ काफ़ कैरी किया काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाके वहाँ उसको डिपॉजिट किया तो वट इट कॉल लोइसिस सो आपको समझ आ गया जब वो हल्के और लाइट होने की वजह से विंड के साथ काफ़ी दूर तक गए यानी कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में गए और वहाँ जाके जब विंड ने उसको डिपॉजिट किया काफ़ी लार्ज एरिया में एक जगह है तो लोइसेस एंड यू नो लार्ज डिपॉजिट ऑफ लोइसेस इज फाउंड इन चाइना दिस इज गुड क्वेश्चन कि लार्ज डिपॉजिट आपके लोइसेस के लोइस के कहाँ मिलते हैं इट इज़ फाउंड इन चाइना सो थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे अहेड बाय बाय